Ok. Salve a tutti ragazzi, oggi farò un video molto veloce, spero, per, ehm, su quello che ho appunto quello che ho acquistato, come vedete al titolo, gli acquisti di marzo 2013. Andiamo in ordine cronologico. Allora, il primo è potevo non prendere il PS Vita, un gioco relativamente di merda, che però tutto sommato mi ha divertito per quei per quei 30 minuti della campagna. Sti cazzi, che per me sono stati tipo. 4 ore perché non gioco mai FPS, per rendermi il minuto difficile perché ho voluto farla per forza a difficoltà massima. Per i primi due livelli che mi sono rotto con il detto bello completo, punto e basta. Vabbè, carino, sì, mi sono più divertito a giocarci online, ogni tanto ci vado giocando, se magari qualcuno di voi ci gioca e vogliamo fare la partita assieme, fatemelo sapere. Tempo li posso così, ordine. Poi, lo sto di sì. Potevo non prendere Xbox 360, non ho ancora la console. Però, ehm, prima di... cioè, non vorrei ritrovarvi a, a non trovare più questi giochi, ovvero lo Sodis, il Blue Dragon, e ci sono altri titoli che ancora vorrei prendere per Xbox. Quindi, l'ho trovato a poco, in ottime condizioni, l'ho trovato a 10 euro nei Game Stop, quelli che ce l'hanno, e quindi, chiaramente, ne ho approfittato prendendolo subito. Final Fantasy, potevo non prendere Crystal Chronicles e eh, Equals of Time. Equals of Time, come cazzo si chiama? Il mio primo Final Fantasy Crystal Chronicles. Questo qua l'ho giocato su, de, su Nintendo Wii, insieme a un mio amico che c'era su DS e mi sono divertito tantissimo. È un gioco davvero molto bello. Se qualcuno ha... Eh, se qualcuno vorrebbe... Ha voglia di giocarlo online insieme a me, sono pienamente disponibile perché è davvero un bel gioco. Mm, mi è piaciuto davvero molto. Bello davvero. Lo usiamo. Poi abbiamo PlayStation 2, Gang Drive, Overdose. Questo qua, Overdose, da notare da Overdose. Questo qua è un gioco che l'ho visto. Ho detto sti cazzi. Aspetta, questo gioco mi ricorda qualcosa. Chiaramente Trigan, essendo lui il disegnatore, c'è cioè lo stesso autore di quello di Trigan, ha fatto infatti si nota, voglio dire già dalla pistola soltanto. Ho detto, beh, lo voglio prendere, non mi ricordo bene esattamente come è comiato, ma lo voglio prendere. E ho fatto molto molto bene. Yeah! Perché il gioco sembra davvero una figata pazzesca, è una tamarrata assurda, ma sembra davvero bello. Eh, non l'ho ancora giocato, chiaramente sto giocando, cioè sto giocando come ora ancora Nino Kuni, devo ancora finirlo, e per PS Vita sto giocando ancora Persona 4. Due titoli davvero molto belli, soprattutto Persona 4, però mi stanno, cioè fare due JRPG contemporaneamente... <ride> è un suicidio, una cosa che non farò mai più e comunque, Gangrei Overdose se lo trovate vi consiglio di prenderlo poi PlayStation 3, Tekken Tag Tournament 2 non ne ho studiato in conto di prenderlo però potevo non prenderlo, l'ho trovato a 15 euro è usato tra l'altro con... no l'Ime Pass sono stato culuto, non era ancora utilizzato yeah! e cazzi ce l'ho platinato addirittura cosa che per me cioè, non, contate che non avevo in conto di prenderlo platinare un picchiaduro solitamente è una cosa bestiale questo invece è relativamente semplice da platinare eh, l'ho platinato appunto sti cazzi mi ha divertito tantissimo e ci sto ancora giocando fantastico baionetta trovato a 8 euro sempre nel medio sempre usato potevo non prenderlo ovviamente no L'ho preso, infatti ma ovviamente non ci ho giocato. Mm, sarebbe da prendere su 360, avendo una 360, perché comunque su PS3 è relativamente ingiocabile, va a 20 fps, 30 fps, ma va bene. Io mm, sono quello che cioè, prendo PS3 più che altro, per 360 prenderò quei top titoli che mi interessa avere e basta. Vai onesta. Ora abbiamo una spilza di giochi PS2, soltanto PS2, tra le due, ma tutti gli altri sono PS2. Ve li faccio vedere velocemente, se no qui sto... Forbidden Silent, nuovo, trovato a 3,99€, potevo non prenderlo. King of Fighter 2002, trovato a poco, preso, potevo non prenderlo. Chaos Legend, Chaos Legend per PC, trovato a 1€, preso, potevo non prenderlo. Wild Arms 4, sti cazzi. Blood Omen 2, questo cazzo di bollino che non si toglie a meno che di strappare la copertina, cosa che purtroppo non faccio, però va bene lo stesso. Un gioco fantastico, il Ryder, questo qua. L'ho visto da un mio amico anni e anni fa, poi l'hanno rifatto per Wii, ci ho giocato, appena l'ho visto ho detto yeah, lo yeah! L'ho preso subito, fantastico. Oh, qua spendo un po' di parole in più. 
avevo perso le speranze nel trovare questo gioco però l'ho trovato palita completo di manuale come tutti questi giochi sono completi di manuale se non, non li compro direttamente cioè ragazzi Dark Chronicle è un capolavoro assurdo e fortunatamente l'ho trovato Project Zero yeah! Project Zero 2 per Xbox Musashi questo qui in realtà doveva essere mm, eh, Artonelico 3 forse comunque un gioco doveva essere Artonelico 3 mi pare proprio Artonelico 3 però non funzionava e non l'ho cambiato con questo Busta Block un gioco relativamente di merda però lo Potevo non prendere, ho preso pochi centesimi, quindi... Persona 4 Quella colonna sono là Pagato tanto Oddio Io ho preso per 30 euro sti cazzi Persona 4, Ape Escape 2 e Clock Tower 3. Direi che è un buon acquisto. Questo è quello che ho comprato durante Mars. Sti cazzi, aprile sarà molto probabilmente molto più povero di Mars. Sto evitando di spendere molto, infatti tutto quello che avete visto qui, quello che è costato di più sono stati appunto questi tre che mi sono venuti 30 euro, tutti gli altri li ho presi, li ho presi a pochi euro. E' tutto qua, tranne te che ovviamente è baionetta. Va bene, eh, questo è quanto, eh, non, non mi dilungo molto, volevo farvi semplicemente vedere quello che ho acquistato questo mese. Vi consiglio vari titoli, quale Persona 4, ovviamente se non lo trovate per PS2, molto probabile comprato per PS Vita, se avete la PS Vita, mm, anzi comprato per PS Vita, anche se non avete la PS Vita, giusto così. Poi eh, Dark Chronicle, chiaramente, oh mio Dio, My God, eh, Wallach. Eh, beh, Wild Arms, Forbidden Siren, Project Zero, vabbè, Tekken Tag, comunque lo consiglio perché è un picchiaduro davvero fantastico eh, Gun Grey Overdose ve lo consiglio perché sembra davvero molto bello è tutto qua, eh, non c'è altro da fare, e io attualmente vi dico cosa sto giocando da come ora Sto giocando Nino Kuni, come ho detto, Alo, che vi giuro l'ho cominciato tipo un mese fa Madonna mia, ma che palle! Cristo, cioè non sono fatto per gli FPS, ragazzi, non sono fatto per gli FPS. Cioè, due coglioni così mi fa quel gioco, però me lo voglio completare, perché Halo, si deve, cioè, lo devo giocare, devo capire perché tutti, oh mio Dio, è uscito il nuovo Halo. Ora mi vengo, mi vengo nei pantaloni. Ma. Poi, eh, vabbè, persona, poi sto giocando finito Underground su PS Vita. Prossimi giochi che voglio giocare, non appena finisco Nino Kuni, sicuramente Red Steel 2. Non appena finisco ehm, Persona 4, sicuramente Assassin's Creed. E spero di mh, finirlo prima che esca mh, Zero Escape sul PS Plus. Ah, tra l'altro, vi consiglio di fare il PlayStation Plus, se non lo avete fatto, almeno per questo mese, perché ci trovate Okami HD. Quindi, meglio che io ho Okami ce su PS3, Retail giapponese, su PS2 e su Wii. E ho anche Okami Den. Okami, ragazzi, è un gioco fantastico. Io non l'ho completato, sì, ma lo giocherò. Probabilmente dopo, aver, dopo Nino Kuni mi farò qualche gioco che non dura massimo 15-20 ore, perché cioè, Nino, Kuni, Nino Kuni e Persona 4 mi stanno distruggendo, sono 100 ore là e più 100 ore là, probabilmente, quindi pesantissimo. Vabbè, tutto qua. Alla prossima. Sti cazzi, potevo non prenderlo.